boa noite. Não falo português. Obrigada por mi, meu amiga Simone. Ok. So, that's all I have for you. <laughs> tá ótima, né? <laughs> so, when I came into the church tonight, e quando ela chegou na igreja hoje à noite, somebody asked me if I bought my malandro dress in Rio. <laughs> Alguém perguntou para ela se ela comprou o vestido de malandro no Rio de Janeiro. <laughs> And I said, I'm the prison lady, so I just wanted to come dressed appropriately. <laughs> ela é a, a miss da prisão, então ela quis se vestir apropriadamente. <laughs> so now that I've been in your beautiful country for one week, agora que a Catherine está aqui com a gente por uma semana, I've had the opportunity to tour many prisons with Pastor Luis Carlos and his team. Ela teve a oportunidade de, de entrar em várias prisões com o Pastor Luis Carlos e com a equipe. And when I go back to the US tomorrow, I will very much miss eating pão de queijo. E quando ela voltar para os Estados Unidos amanhã, ela vai sentir falta do pão de queijo. So I have a question to start off with for you. <laughs> para começar hoje, a Catherine tem uma questão para você. What would it be like if you were only known for the worst thing you've ever done? Como seria se você fosse conhecido somente pela pior coisa que você fez na vida? Turn to your neighbor and take five seconds to say what it would be like if it, you were only known for the worst thing you've ever done. Vira para o seu amigo e cinco segundos para você dizer para ele o que seria se você fosse conhecido somente pela pior coisa que você fez. Two slides. Os slides. Slide number two, please. O número dois. Next one. O próximo. Next. Okay. Nesse. No. It's okay. It's okay. We don't need the slides if we don't have them. Yes. So I will start by telling you some statistics that I've learned about the Brazilian prison system. E Catherine vai começar contando para vocês algumas das estatísticas das prisões no, no Brasil. You have a 70% recidivism rate, meaning 70% of the people who go into the prison and come out then go back to prison. Nós temos uma incidência de 70% de pessoas que estiveram na prisão, saíram e retornam para a prisão. You have the fourth largest prison population in the world. Nós somos a quarta população carcerária do mundo. Now in America, we have the number one biggest prison population in the world, the biggest problem. E nos Estados Unidos, eles são a primeira população carcerária do mundo. So I'm not sure why they picked an American lady to come talk to you about the Brazilian prison problem. E ela não está muito certa por que trouxeram uma americana então para falar sobre isso aqui no Brasil. In America, sometimes we give a life sentence and even the death penalty. E nos Estados Unidos, muitas vezes eles têm prisão perpétua e até mesmo pena de morte. But here in Brazil, you don't have that, is what I'm told. E aqui no Brasil a gente não tem essas penas. So everybody who goes inside the prison system comes out as our neighbors. Uh -huh. E todo mundo aqui no Brasil então que vai para a prisão, sai da prisão e se torna nosso vizinho. But the statistic that makes me the saddest of all about the prison system. Mas a pior estatística que nos deixa mais constrangidos sobre a prisão. Is that if you had a parent who went to prison, you have a 70% chance of following in their footsteps into prison. É que se você teve um parente, um pai, uma mãe que foi para prisão, você como filho tem 70% de chance de caminhar o mesmo trajeto. It's quite a legacy to inherit, isn't it? É como se fosse um legado, não é mesmo? So, what do you think of people who go to prison? E o que você pensa das pessoas que foram para a prisão, que estão lá? What do you think of murders? O que você pensa sobre os assassinos? Do you think that they should rot and die in prison? Você acha que eles devem apodrecer e morrer na prisão? Is that what they deserve? É o que eles merecem? So, I would like you to turn to your neighbor again now and tell them what do you think about people in prison? E agora eu queria que você também se virasse para o teu companheiro do lado e dissesse o que, que você realmente pensa sobre as pessoas que vão para a prisão. Cinco segundos. Go ahead.
So I'm not sure what your answer was to your neighbor. Eu não estou certa do que que você respondeu para o seu companheiro. But I'm going to take a wild guess. Mas eu vou dar um palpite. I sometimes like to think about a scale of sins. É, às vezes eu gosto de pensar sobre uma escala de pecados. So I'm going to show you this now. Eu vou te mostrar o que que eu estou falando. So say Jesus is right here. Vamos dizer que Jesus está bem aqui. Perfect, no sin. Nenhum pecado perfeito. So then say a murder on this scale is all the way down here. Here, murder, here. Nessa escala, o assassino está bem ali. Okay. So then, when I look at all of you here, quando eu olho para todos vocês aqui, you look like you're pretty good Christians. <laughs> Aparentemente, vocês são bons cristãos. So maybe you're like, tell me when to stop. <laughs> Aonde vocês acham que ela tem que parar? Para vocês. Onde vocês estão nessa escala? Jesus is here, so good Christians are here, maybe. About aqui, here, os bons maybe? cristãos aqui, talvez. Okay, a Mais few perto. of you are pointing that way. Yes. Okay. So maybe those who were late to church tonight, maybe you're like here. Talvez os que chegaram mais tarde na igreja hoje um pouquinho mais para lá. Okay. And uh, maybe someone who has an affair in their marriage is here. Quem teve algum tipo de traição no casamento talvez ali. Maybe someone who has a baby out of wedlock. Talvez um filho fora do casamento, mais um pouquinho para lá. Okay, maybe, but murders are still down there. Mas os assassinos lá, bem, yes? bem longe. Something like that. Tá correta essa escala para você? If you agree with what I'm doing right here, se você concorda com essa escala que a gente está fazendo aqui agora, I think you're reading a different gospel than the gospel that I read. Eu acho que você lê um evangelho bem diferente daquele que eu leio. Because if you think that you can earn your way to Jesus, porque se você pensa que você pode ganhar o seu caminho até Jesus, then you don't need a savior. Então você não precisa de um salvador. You're saving yourself. Você se salva sozinho. The gospel that I read, o evangelho que eu leio, says that we freely receive grace. Diz que a gente recebe a graça de graça. And we are all together over here in the bad pile. E todos nós estamos no grupo dos maus, junto com os assassinos. I used to call this the bad pile. Ela costumava dizer que era o grupo dos maus. Now I think of it more as just the human pile. Mas hoje a gente conclui que é o grupo dos humanos. We all make mistakes. Todos nós cometemos erros. And this is what forgiveness and grace is all about. E <laughs> Ah, o perdão e a graça é exatamente sobre isso que fala. So I'll give you one more example. Mais um exemplo para você entender. You see this? Você vê essa nota? Nice, crisp, 100. Bem, bem legal, 100 reais. So if I say here, you want it? Se ela you oferecesse, it? você quer? You want it? Yes, you want it? You want it. Yeah, you, uh, he really wants it. <laughs> ele realmente quer Excellent. a nota. <laughs> okay, of course you want it, okay? Claro Now, que você quer. Now say I crumple it up. E se a gente amassar essa nota, bem amassada? You still want it? Ainda você yes. quer? Yeah. What's it worth? Qual é o valor? Okay, all right. Cem reais. Uh -huh. So now say I take the hundred and I stomp on it. E que tal se a gente pisar em cima da nota? Bem pisado. You still want it? Ainda você quer? What's it worth? Qual é o valor? A hundred. Cem reais. Still? Now say when it's on the ground. E vai estar tá lá no chão ainda a nota. A dog comes and steps on it. Vem um cachorrinho, passa por cima. And then he drops a little dog caca on it. <laughs> Essa palavra ela aprendeu hoje e foi com meu filho, tá? <laughs> é, so, e o, o cachorro passou e fez suas necessidades em cima da nota. It stinks a little bit, yes? Vai cheirar mal um pouco, não vai? But it's still worth. Mas ainda vale 100 reais? A hundred. There is nothing that we can do. Não há nada que a gente possa fazer to work ourselves out of the love of our Father. Que nos separe do amor de Deus. Now I see some of you nodding your heads. Alguns de vocês estão dizendo sim com as cabeças. But I will tell you my experience in American churches. Mas eu vou contar para vocês a minha experiência nas igrejas americanas. 
Many times in American churches, muitas vezes nas igrejas americanas, the fancier the stained glass windows, uh -huh, da, a beleza, os vitrais, and the nicer the clothes that the people wear in the church, e quanto mais bonito e mais bem vestidas as pessoas estão na igreja, the more pressure there is to come to church, é, a mais pressão para vir à igreja. With a permanent smile on your face. <risos> Com um sorriso permanente no rosto. And when someone asks you, how are you doing today? E se alguém te pergunta, e aí, como é que você está hoje? You say, I'm blessed. <risos> Eu sou abençoado. Everything is great. Tudo está ótimo. Because we feel fear of judgment. Porque a gente tem medo de ser julgado. So I don't know if you can relate to that. Eu não sei se você se encaixa nesse perfil. But we are so imperfect, all of us. Mas todos nós somos tão imperfeitos. Even you, who looks like a nice angel. Mesmo você que parece um anjo. All of us are, and we all need that grace. Todos nós precisamos da graça. And that's what I'm so passionate about. E é, é por isso que a Catherine é tão apaixonada. So do you believe? How many of you believe the words that are written in the Bible? Raise your hands. Quantos de vocês acreditam em todas as palavras escritas na Bíblia? Okay. Have you ever considered the credentials of the authors of the Bible? E você já considerou alguma vez quais são as credenciais dos autores da Bíblia? Did those guys go to a fancy seminary? Será que eles foram para um seminário? No. They Não. didn't, right? And God is a smart guy. Deus é um, um cara esperto. He could have picked whoever he wanted to write his sacred words. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa para escrever a Bíblia. He could have picked saints to write his words. Poderia ter escolhido santos para escrever a Sagrada Escritura. So what is very interesting to me? O que é muito interessante para mim? Is that three of the men who wrote most of the Bible? É que três dos homens que escreveram a maior parte da Bíblia are all murderers. São todos assassinos. David, Paul Davi, and Moses. Paulo e Moisés. Have you ever thought about that? Você já tinha parado para pensar sobre isso? If someone told you, hey, there's some guys in prison today. Se alguém te dissesse, hey, tem alguns é, caras na prisão hoje. And I want you to listen to everything that they say and model your life after the words of murders in prison today. E eu gostaria que você moldasse a sua vida baseada em tudo que estas pessoas que estão na prisão vão te dizer. You might think that's a little crazy. Você poderia pensar que isso é um pouco loucura, não é verdade? Even Jesus, mesmo Jesus, who is perfect and without sin, que era perfeito e sem nenhum pecado, went to jail. Perfeito. Foi para para a prisão. And then he got out and in today's society, e aí ele saiu da prisão e se ele tivesse inserido na nossa sociedade, He would be called an ex-con. Ele seria chamado de um ex-condenado. Jesus, the ex-con. <laughs> Jesus, o ex-condenado. Have you ever thought about these things? Já tinha pensado nisso? So, after spending some time in Brazilian prisons this week, então depois de passar algum tempo aqui no Brasil essa semana, and meeting some murderers, e encontrar alguns assassinos and other people, e outras pessoas that many people in society think are wild caged animals que a sociedade como um todo pensa que são animais selvagens encarcerados i asked for permission to take some of them on video ela pediu permissão para filmar algumas dessas é, dessas visitas na prisão so i'm going to show this little video a gente queria video. ver o vídeo agora Hi. Have you served? And your crimes were related to what? Qual foi o crime que vocês foram presos? Assault. Assault and homicide. Traffic. Rouba and homicide. Traffic and homicide. Assault. And the world thinks that you are wild caged animals. Are you? O mundo acha que vocês são uns animais encarcerados. É isso que vocês são? Não. What do you want the world to know about who you are today? O que vocês querem que o mundo saiba sobre vocês? Está no coração de vocês? Eu falei, o ser humano tem recuperação. É, como eu disse que apesar da gente estar nesse lugar, a gente é capaz de se recuperar. 
Nós somos seres humanos e também temos nossos sentimentos. Não somos animais como todos pensam, muitos. Eu quero que eles acreditem que mesmo nós tendo estado hoje pagando uma pena, mas nós somos seres humanos e nós temos, é, digamos assim, sentimento, é, digamos, temos amor no nosso coração, acreditemos aí que Deus aí nos tem nos perdoado, como também nós nos perdoamos e estamos lutando cada dia mais por uma recuperação e que todos têm recuperação, basta você querer. Eu admito, admito meus vários erros e peço a Deus o perdão, assim como eu peço uma oportunidade para a sociedade que nos veja com outros olhos que realmente nós não somos monstros e sim pessoas que erramos como todos estão, estão sujeitos a erros. Verdade. Bem, eu me encontro é, privado da minha liberdade, mas é, creio que por um erro do passado, uma falha humana, com certeza, é, mas eu estou tendo a, a, a chance, a, a oportunidade de me arrepender e acho que é o primeiro passo é, para mim seguir um, um novo caminho. Have you asked God for forgiveness for your sins? E vocês pediram a Deus para que Ele perdoasse os pecados que vocês cometeram? Sim. So when we were leaving the prison, I asked them, is there anything else that you want me to know? E quando a gente estava saindo da prisão, ela perguntou para os presidiários se tinha mais alguma coisa que eles gostariam de dizer. E um deles disse, por favor, não nos esqueça. Por favor, não nos esqueça. Eu não vou esquecer. Você vai. So I'm going to tell you a little bit about my story and how I got into this work. Eu vou contar um pouquinho da minha história, da história da Catherine e como que eu entrei nesse trabalho. Now I'm 38 years old. Agora ela tem 38 anos. But when I was 25 years old, mas quando ela tinha 25 anos, I became a follower of Jesus. Ela aceitou Jesus. I don't know if you can put the slide up with the prison. O slide the one with all the prison pictures. Com as fotos das Next slide. O próximo. There we go. Okay. <laughs> and at the age of 26, e com a idade de 26, I was invited on a prison visit in Texas. É, ela foi convidada a visitar uma prisão no Texas. At the time, I was working in finance on Wall Street. Naquele momento, naquela época ela trabalhava nas finanças em Wall Street. And when I was invited to fly to Texas, e quando ela foi convidada para voar até o Texas, my first reaction was no, thank you. A primeira reação foi não, obrigado. Why would I go see those guys that are in the bad pile? Por que, que eu vou ver essas pessoas que estão lá no grupo mau? But I went on that tour. Mas ela foi. And it changed my life. E isso mudou completamente a vida dela. And I realized for the very first time. E ela percebeu pela primeira vez that many successful drug dealers que muitos dos é, 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 traficantes de drogas que eram bem sucedidos nesta área have a lot in common with successful business executives. Tinham muito em comum com executivos que são bem sucedidos. So I wondered what would happen e ela ficou pensando o que aconteceria if people in prison se as pessoas que estão na prisão were equipped to become successful entrepreneurs. Fossem desafiadas a se tornar é, 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 empreendedores de sucesso. So I started my first organization in Texas called Prison Entrepreneurship Program. Então ela Next começou uh, o primeiro programa é, direcionado a esse empreendedorismo chamado PEP, que é um programa de empreendedorismo prisional. And starting my organization so young in life. E ela começou isso muito jovem na vida. I have made many, many, many mistakes. E cometeu muitos e muitos erros. I am no angel. Ela não é um anjo. So doing this work is in many ways my own second chance. E fazer o trabalho agora que ela está fazendo em algum de alguma maneira é uma segunda chance para ela também. To give second chances to other people. Para oferecer segunda chance a outras pessoas. Five years ago. Cinco anos atrás. I started my second organization. Ela iniciou a segunda organização. It's out of New York City, but it's a national organization. Ela está localizada em Nova York, mas ela é uma organização nacional. 
We serve men and women in prisons all over America. E eles servem homens e mulheres dentro das prisões por todos os Estados Unidos. And my organization is called Defy Ventures. E essa organização é chamada Defy Ventures. And I'm here in Brazil evaluating the partnership that we're about to have with Luis Carlos. E ela veio para cá exatamente para avaliar a possibilidade de ter uma parceria com o ministério do pastor Luis Carlos. And your church to bring Defy Ventures to your prisons here. E também com essa igreja para que a gente possa trazer a Defy Ventures para as prisões aqui do Brasil. Next slide. O próximo slide. I'll tell you a little bit about the curriculum and what we do at Defy Ventures. Vou falar para vocês um pouquinho do currículo da Defy Ventures. We have more than 200 video courses. Eles têm mais de 200 cursos vídeo aulas. They are taught by the top experts in America. Eles são ensinados esses cursos são dados pelos melhores experts dos Estados Unidos. To people in prison. Para as prisões, as pessoas dentro da prisão. Our business courses are taught by Harvard and Stanford professors. Esses cursos de negócios são é, ministrados por professores de Harvard e de Stanford. We teach inmates how to prepare for employment after they get out of prison. E eles ensinam os presidiários a se preparar a ter um trabalho ou seu próprio negócio depois que eles saírem da prisão. But we also teach them how to start their own small business if no one will hire them. E se ninguém os contratar para ser empregado, eles ensinam como ele pode construir o seu próprio trabalho. Half of what we do, metade do que eles fazem, is focused on changing the heart. É focado em mudança do coração. We teach spiritual transformation and development. É, eles ensinam mudança espiritual e desenvolvimento espiritual. And personal etiquette. É, etiqueta pessoal and everything that they need to know for success after they're released from prison tudo que eles precisam saber depois que eles saírem da prisão and so far the program is very very successful e até agora o programa tem sido muito bem sucedido next slide o próximo slide i'll share with you some of our results e ela vai compartilhar alguns dos resultados do programa One more slide. There we go. Resultados. Okay. So we have a 95% employment rate for our students who are outside of prison. Dos estudantes que saíram da prisão, 95% deles estão empregados. Our recidivism rate is only 3%. A reincidência, ou seja, o retorno para a prisão é somente de 3%. And the way that we have achieved this success. E o, o modo que eles é, alcançam esse sucesso is by recruiting 3000 executives. É que eles recrutam mais de 3000 executivos who give money to the program and serve as the business mentors for our students. Que financiam, né, dão seu dinheiro e também são os mentores para esses estudantes. Another thing that we do for our students after they get out of prison. E uma outra coisa que a gente faz para esses estudantes que saem da prisão. We host business competitions for them where they ask for funding in front of investors. Eles realizam alguns tipos de competições onde eles buscam é, fundos de investidores para os seus próprios negócios. More than 100 of our students have started their own successful businesses. Mais de 100 desses estudantes já iniciaram seus próprios negócios. I'll show you a couple pictures next slide. Eu vou mostrar um pouco das figuras no próximo slide. There are two of our students who are now successful entrepreneurs. Agora, esses são dois estudantes que agora são é, grandes empresários. And I'll share one more next slide. Próximo slide. One quick uh, success story here. His name is Cos Marte. É, uma das histórias, o nome dele é Cos Marte. At the age of only 19, he was selling 2 million dollars a year in drugs. Com 19 anos, ele estava vendendo 2 milhões de dólares em drogas. He ended up serving a five-year prison sentence. Ele terminou na prisão e ficou cinco anos lá dentro. When he arrived to prison, he was so overweight that they told him he would die in prison. E ele estava tão obeso quando ele entrou na prisão que disseram para ele que ele ia morrer lá mesmo. So he lost 70 pounds while he was inside prison. E ele perdeu muito peso quando ele estava dentro da prisão. And then taught other inmates how to lose weight through a fitness boot camp. E começou a ensinar outros presos como eles poderiam perder peso, como um programa de perda de peso. When he got out of prison with the help of Defy Ventures, quando ele saiu da prisão com a ajuda da Defy Ventures, he started his own legal prison style fitness boot camp. Ele começou o seu negócio legal de perda de peso para os prisioneiros. And now less than two years later, e agora do, menos de dois anos depois, 
He has more than 4,000 customers. Ele tem mais de 4 mil clientes. We've helped him to raise $100,000 from investors. E ele, a DeFi ajudou eles a, a, ele a, a conseguir mais de 100 milhões de dólares. And he's hired five other people out of prison. E ele contratou mais cinco pessoas que saíram da prisão para trabalhar com ele. People who go to prison are capable of succeeding. As pessoas que vão para a prisão são capazes de serem bem, serem bem sucedidas. If they are loved back into the community by the church. Se eles forem amados de volta dentro da comunidade pela igreja. So now I'll tell you a little bit about what I saw in the Brazilian prison system. Agora vou te contar um pouquinho do que que eu vi aqui na prisão brasileira. Can you pull up the pictures of the women? Será que a gente consegue ver as figuras das mulheres de dentro da prisão? So yesterday, these pictures, uh, these pictures are here are of women who are currently in prison. É, essas é, essas fotos são de mulheres que estão nesse exato momento dentro da prisão. This was a special project done by a church to show you what they can look like if they're made up. É um projeto especial feito por uma igreja aqui de Curitiba para mostrar para você como elas realmente aparentam. So the church volunteers went into prison and helped the ladies to look their best. E alguns voluntários foram para dentro da prisão para maquiar e pentear essas presidiárias. And that's not what they look like every day. E não é como elas aparentam estar todos os dias. I don't know about you. Eu não sei sobre você. But to me those don't look like wild caged animals. Mas para mim não parecem animais encarcerados. They look like human beings who have made mistakes. Parecem pessoas que cometeram erros. Who want nothing more than a second chance. Que não querem mais nada além de uma segunda chance. So yesterday at the end of the prison visit at the women's prison. E ontem no final da visita que eles fizeram à prisão feminina. We went to a special area of the prison. Eles foram numa área especial da prisão. Where there are women who have given birth to babies inside the prison. É uma área que a gente chama de creche no presídio feminino de Piraquara, é onde as mulheres dão à luz a crianças enquanto elas estão ali dentro da prisão e essas crianças permanecem com elas até seis anos de idade. So we saw mothers and rows of cribs. E eles viram mães e vários berços ali dentro. And little children running around the prison yard. E várias crianças andando pela prisão. And I talked to one of the mothers. E ela conversou com uma dessas mães. And I said, "What are you in here for?" E ela perguntou, "Por que que você está aqui?" And she said, "Well, I'm. I haven't been found guilty." É, ela respondeu, "Eu nem fui condenada." I'm waiting to see the judge. Eu estou esperando para ver o juiz. And I said, "What? Then why are you inside?" O quê? Então por que que você está aqui dentro? A Catherine perguntou. Holding her nine-month-old baby. E segurando o seu bebê de nove meses. And she said, "Because I don't have the money to pay for a lawyer." E ela respondeu porque eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. And I said, "Well, how much does it cost for a good lawyer in Brazil?" Mas para ter um bom advogado no Brasil quanto custa? And she said, eight thousand reais." E ela disse em torno de oito mil reais. And I said, "Well, how much longer until you get to see the judge?" E até você ver o juiz, então, quanto tempo você vai permanecer aqui dentro? She said, "Maybe five or six years." Provavelmente cinco a seis anos. And she hasn't even been found guilty of anything. E ela ainda nem foi condenada pra, por nada. Imagine if this was your sister or your daughter. Imagine se fosse sua irmã ou sua filha. She's God's daughter. Ela é filha de Deus. And that nine -old baby is also God's child. E aquele bebê de nove meses também é filho de Deus. This is where I become very passionate about loving our neighbors as ourselves. E é isso que tornou a Catherine tão apaixonada pelo versículo que diz amar o próximo como a mim mesmo. So many times when people are confronted by injustice, muitas vezes quando as pessoas são confrontadas pela injustiça, I see that there are two choices. Há somente duas escolhas. One is that you can hug the injustice. Uma delas é que você pode abraçar a injustiça. Or the other one is you can pretend you didn't hear it and look the other way. E a outra é que você finge que nada está acontecendo. Because if you embrace injustice, porque se você abraçar essa injustiça, if you would have hugged that woman in the prison yesterday, se você tivesse abraçado aquela mulher ontem na prisão, it might mess up your life. 
provavelmente isso ia bagunçar a sua vida. Your wallet, sua carteira, your priorities, suas prioridades, like it has mine. Como fez com a Catherine. So many times when I come to a church and I give a message, Muitas vezes quando eu venho à igreja e eu falo sobre essa mensagem, after people hear us, they say, "Wow, I'm so inspired." Depois de ouvir a mensagem, as pessoas vêm e falam para ela, "Puxa, como eu fiquei inspirado." And I say, "Great. Inspired to do what?" Ótimo. Inspirado para fazer o quê? I would like to ask you, why do you come to church? E eu gostaria de perguntar para você, por que é que você vem à igreja? Do you come here to be entertained? Você vem para ser entretido? To be a spectator? Para ser um espectador? So your neighbors think that you're a good Christian? Talvez seu vizinho pode pensar que você é um bom cristão? Over here, getting closer and closer to Jesus at the podium? Ou na nossa escala, você ficar um pouquinho mais perto de Jesus? Or do you come here? Ou você vem aqui? To be molded into the likeness of Christ? Para ser moldado à imagem e semelhança do Senhor. Do you come here to allow your heart to be transformed? Você vem aqui para deixar o seu coração ser transformado por Cristo? So I'm talking to you about the Brazilian prison problem. Não, eu estou falando com vocês sobre as, os problemas das prisões brasileiras. And in a minute, I'm going to give you a choice. E em um minuto eu vou te dar uma escolha. And it's going to be a choice to either take action or to choose to take no action e essa about this problem. Vai ser eu vou tomar uma atitude ou não vou tomar uma atitude sobre esse problema. So I'd like to first read a, a verse out of James, Simone. E eu vou ler Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. You see the good work of changing lives? O bom trabalho de mudar as vidas? It takes money. Leva dinheiro, time, resources, tempo, recursos, skills, é características importantes. Yes, prayer, but also much more than prayer. Oração sim, mas muito mais do que isso. So if I give you an opportunity to make a difference that you are capable of fulfilling. Se eu te der hoje a oportunidade de fazer diferença em algo que você pode fazer diferença, que você é capaz de fazer, Right now is when you get to make your decision. É agora que você precisa fazer essa decisão, tomar essa decisão. If you're going to say yes to making a difference or no thank you. Se você toma uma atitude sim ou se você não toma. So after what you've heard, if you don't want to do anything, se depois de tudo que você ouviu, se você não quer raise fazer your hand. nada, levanta sua mão. So the rest of you want to make a difference? Então todo mundo quer fazer a diferença? Okay, so if you're committed to making a difference in some way that you are capable of fulfilling, se você está se comprometendo a fazer diferença em, de alguma forma, da forma que você conseguirá fazer diferença, then raise your hand right now. Então levanta sua mão agora. And raise it high. Bem and alto. Keep it up. Deixa lá em cima. And now look around. E olha ao redor. Look at what the body of Christ can do. O que será que o corpo de Cristo pode fazer? We decide to take action together. Quando a gente decide fazer alguma coisa juntos. This is amazing. Isso é maravilhoso. So now I'm going to show you your two choices. Next slide. Próximo slide. Luis Carlos and his team of 130 volunteers. O pastor Luiz Carlos e o, o grupo da pastoral carcerária com 130 voluntários. Are already doing this great work in prisons all over Brazil. Já estão fazendo este trabalho em todo o Brasil. Defy Ventures, a Defy Ventures will partner with Luis Carlos. Vai se tornar parceira com o pastor Luiz e o seu time. To create change right here in Brazil. Para mudar essa realidade prisional no Brasil. But only if you help us. Mas somente se vocês nos ajudarem. So you can help by supporting financially. Você pode nos ajudar nos suportando financeiramente. 
And you can come on a prison visit either to the men or the women's prison. Ou você pode nos ajudar nas visitas como voluntário tanto na prisão feminina quanto na prisão masculina. Now I was warned by my Brazilian friends. <laughs> é, eu fui avisada pelos meus amigos brasileiros. That I should not ask for money. Que seria melhor eu não pedir dinheiro. Because of the fear of corruption. Por causa do medo da corrupção e do desvio. So I will not ask for money. Eu não vou pedir dinheiro. For me. Para mim. Because I don't need your money. Porque eu não preciso do seu dinheiro. But I'm an American. Eu sou uma americana. And I'm not shy. E eu não sou envergonhada. To ask you Brazilians for money for your neighbors who are in prison. Para pedir a vocês brasileiros que suportem financeiramente esse ministério no Brasil. Any dollar that you give goes directly to the prison ministry. Cada real que a gente doar para esse ministério vai diretamente para o sistema carcerário. Next slide, please. Próximo slide. So what I want to show you here are some options for giving. Algumas opções de suporte financeiro para esse ministério. And I would like you to open up your bulletin because in every one of your bulletin you have a form. Dentro do boletim vocês têm um, um formulário. Na, acho que na primeira página deve estar esse formulário. Eu queria que vocês abrissem o boletim e pegassem esse formulário. So every one of you who raised your hands earlier, e todo mundo que levantou a mão agora há pouco, I would like you to fill out your form right now. Por favor, se você puder agora, para nós é realmente importante preencher esse formulário consta de informações sobre nome, e-mail, o que que você gostaria de ajudar, visita, é bem simples e rápido, tá? And if you fill it out in one minute, e se você preencher rapidinho para nós em um minutinho, then I will get off the stage. Then I will get off the I will I will walk away. I will I will be done. Ela vai embora. <risos> so, what we would like to do is to ask you to come to prison. E ela gostaria de pedir para você para vir para prisão. And to provide support. E também para providenciar suporte. For this important work. Para esse trabalho importantíssimo. And when you're ready, quando você estiver pronto com esse formulário, you can come and drop your form in the box. Você que, você pode vir e colocar dentro do gasofilácio. And the Brazilian team will follow up with you. E o pessoal aqui do, do sistema carcerário vai vai estar tá junto com você. So as you fill it out, assim que você preencher, I would like to ask Simone to lead us in reading a prayer. Uh -huh. E eu vou liderar em é, lendo uma uma We oração. Need, on the slide, please, the next slide. It's a Franciscan blessing, which is one of my favorites. E é uma uma bênção franciscana que é uma das favoritas da da Catherine. I would like to ask you to say the words with Simone. Se você puder repetir comigo as palavras da benção franciscana. Vamos comigo? Que Deus te abençoe com um desconforto agitado durante as respostas fáceis, duros corações, meias verdades e as relações superficiais, de modo que você possa viver na inteireza do seu coração, onde o Espírito de Deus habita. Que Deus te abençoe com raiva e lágrimas derramadas por aqueles que sofrem com a injustiça, opressão e exploração das pessoas, de modo que você possa trabalhar incansavelmente pela justiça, a liberdade e a paz entre todos os povos. E que Deus abençoe você com loucura suficiente para acreditar que você pode fazer a diferença neste mundo e no seu bairro, de modo que você vai corajosamente tentar o que você acha que não pode fazer, mas em Jesus Cristo você terá a força necessária para fazer. Que Deus nos abençoe para que nos lembremos que somos chamados a continuar a obra redentora de Deus. Obra de amor e de cura através do seu nome, no Espírito de Deus, continuamente criando e dando uma nova vida e graça em tudo e todos que tocamos. Amém. So I'm going to lead the way. E a Catherine vai primeiro. By asking my handsome husband Charles, <risos> e pedindo para o Charles, o marido dela, to take our hundred and to put it in the box para iniciar essa essa doação tão importante para nós. And if you feel called to also do this, e se você também se sente chamado a contribuir financeiramente, I would like to ask you now to come forward and favor, to help. A gente gostaria que você viesse aqui e nos ajudasse. I don't ask on my own behalf. Eu não peço nada para mim mesma. And on behalf of those who are in prison, mas sim por aqueles que estão dentro da prisão. Who are the least of these? 
qui nécessitons. Who are so often invisible to the world. Que na realidade são invisíveis para o mundo. Whose one request was, please do not forget me. Que a única, único pedido é que a gente não esqueça deles. My final word. A palavra final. Obrigada. Obrigada.